हाँ जी इधर ध्यान दीजिए फोर्स इन सर्कुलर मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ये हमको बताता है इफ ए बॉडी इज मूविंग इट विल कीप मूविंग इन यस इन सेम डायरेक्शन दैट इज इन दिन स्ट्रेट लाइन तो नेचुरल हमारी इनर्शिया की कंडीशन नेचुरल इनर्शिया मोशन ऑफ इनर्शिया की कंडीशन क्या बताती है कि कोई भी बॉडी इधर चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही बॉडी चलती रहती है दिस इज ड्यू टू इनर्शिया अच्छा अब हमने क्या किया ये जो बॉडी ऐसी चल रही थी इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ये ऐसे चल रही है और हमने इसको यहां से ऐसे दबा दिया देखिए ये वेलोसिटी ये फोर्स 90 डिग्री राइट एंगल इसको ये चलते हुए ऐसे दबा दिया ये ऐसे मुड़ गई और इधर चालीस इस बॉडी पर हमने ऐसे फोर्स लगाया इस तरह और ये इसकी वेलोसिटी जो ये वाला वेक्टर था ये ऐसे हो गई इस तरह से मुड़ गई ओके okay, अब ये ऐसे जा रही है तो इनर्शिया के नियम से ये कैसा जाए ये सीधा जाना चाहती है लेकिन हमने फिर इस पर फोर्स लगा दिया 90 डिग्री पे ये फोर्स को भी हमने मोड़ दिया तो ये क्या करेगी यहां से फिर मुड़ जाएगी ऐसे जा रही थी और ऐसा फोर्स लगाया ये ऐसे हो गई इस तरह से अब ये इधर जाना चाहती है और हम इस पर फिर ऐसा फोर्स लगा देते हैं तो ये ऐसे मुड़ जाती है फिर ऐसा फोर्स लगा देते हैं ऐसे मुड़ जाती है फिर ऐसा फोर्स लगाते हैं तो ऐसा मुड़ेगी फिर फोर्स लगाया ऐसे मुड़ेगी और फिर इधर फोर्स लगाया ऐसे जाते जाते ये यहां से ऐसे मुड़ गई फिर जब ये ऐसे सीधी जा रही थी फिर हमने फोर्स लगाया फिर ऐसे तो हम लगातार इस पर फोर्स लगाते हैं और हमारी कंडीशन क्या है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पैरा ये और इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली ये क्या बन गया सर सो दिस इज ए सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचर से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से कैसा चलना चाहता है स्ट्रेट लाइन लेकिन अगर उस पर एक फोर्स काम करे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इट विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी अगर वेलोसिटी मुड़ गई तो फोर्स भी मुड़ जाता है और कितना हो जाता है 90, 90, 90। तब उसका मोशन कैसा हो जाएगा एक्सिलेशन और एक्सेलरेशन इनटू मास क्या होता है फोर्स तो ये फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है सो व्हेन एवर वी से एक्सेलरेशन दैट मींस फोर्स व्हेन एवर वी से फोर्स देयर हैज टू बी एक्सेलरेशन और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं किस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस पे हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको कितना मिला था अच्छा ध्यान दीजिए ये फोर्स ऐसा लगता है और इसके कारण ये सर्कल में घूमना शुरू कर देता है एंड दिस बिकम्स ए सर्कुलर मोशन सो टू कन्वर्ट लीनियर मोशन टू सर्कुलर मोशन वी नीड ए फोर्स ये फोर्स वेलोसिटी में परपेंडिकुलर रहेगा अगर ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है और ये उस पर परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे रेडियल ये डायरेक्शन कौन सी है रेडियल रेडियस सब जाकर कहा मिलते हैं सेंटर पे ये सभी रेडियस सेंटर पे मिलते हैं तो इस फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स सो दिस इज 
century capital force. ये वाला force centripetal force कहलाता है. ये centripetal force और ये जो motion है, ये कौन सा motion बन गया? Circular motion. एक तरह का motion हमने और पढ़ा है, which was projectile motion. उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया ये ये इसकी वेलोसिटी है और ग्रेविटी का फोर्स कैसा लगता है नीचे कितना एंगल बनता है 90 ये सर्कल बनाता है कि नहीं तो आंसर है सर्कल नहीं बनाता ये क्या बनाता है अरे बोला क्यों आंसर समझिए जैसे ही हम ये फोर्स यहां लगाते हैं इस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलती है ये ऐसे हो गई फोर्स किधर लग रहा है ऐसे हो गई ऐसे हो गई जरा एंगल देखिए एंगल 90 है क्या हमेशा नहीं ये वाला फोर्स ऑलवेज 90 डिग्री नहीं रहता है ये फोर्स अपनी डायरेक्शन नहीं बदल ये किधर रहता है हमेशा सो वेन द फोर्स इज इन वन डायरेक्शन कंटिन्यूसली एंड दैट डायरेक्शन इज अदर दैन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी तब ये जो पाथ बनेगा ये पाथ कैसा बनेगा पैरा होगा एंड वेन फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल तब ये पाथ कैसा बनेगा सर तो यहां पर वेलोसिटी से फोर्स 90 डिग्री है यहां वेलोसिटी से फोर्स 90 डिग्री है पर ये पैराबोला बनता है और ये सर्कल बनता है रीजन समझ में आया इसमें फोर्स अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता और इस पे फोर्स अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता है किस शर्त को फुलफिल करता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तब ये क्या बनेगा सर्कल और उसमें बनेगा पैराबोला प्रोजेक्ट है ये दोनों का अंतर अच्छा अब वापस इस पे आते हैं यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर स्ट्रेट चलने वाली चीज को हमने गोल बनाना है गोल घुमाना है सर्कल में लाना है तो हमको एक फोर्स चाहिए सेंटीमीटर फोर्स अब ये दोनों चीजें हम याद कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है क्यों घूम रहा है न्यूटन के नियम से सबको सीधा चलना चाहिए यस जरूर उस पर क्या लग रहा होगा पक्का फिजिक्स का नियम ठीक है इसको बिल्कुल थम रूल मान लीजिए कोई भी चीज गोल घूम रही है उस पर हमेशा क्या लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भले हम उसका पता लगा सके या ना पता लगा सके लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लग रहा होगा राइट एक चीज दूसरा किसी भी स्ट्रेट चलने वाली चीज पर आप नॉर्मल फोर्स लगाइए उसको गोल घूमना ही पड़ेगा सर्कुलर मोशन बनेगा ही बनेगा तो सेंटीमीटर फोर्स लगाओगे तो सर्कुलर मोशन बनना कंपलसरी और अगर सर्कल बन रहा है तो उस पर सेंटीमीटर फोर्स होगा ये भी कंपलसरी दोनों शर्तें याद रहेगी दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते ये पक्का याद रखना ठीक है अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स इज मास इन टू एक्सिलेशन तो सेंटर की तरफ एक एक्सिलेशन होगा और ये एक्सिलेशन हम पढ़ चुके हैं कितना होता है बीस स्क्वायर अपॉन आर इसकी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे याद कर चुके हैं इसलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेते हैं सीधा फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इन टू एक्सिलेशन सेंट्रीपिटल दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन में किस किस का पार्ट है मास ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे नेचर में चीजें गोल घूम रही हैं और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। तो सब में कौन सा फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स 
हमारे नेचर में एक फोर्स हुआ कि नहीं नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के हमारे नेचर में कोई फोर्स नहीं होता है देखिए गड़बड़ हो रही है मैं इसको ठीक करता हूं हमारे नेचर में बेसिक फोर्स कितने होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेजुएशनल फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर बस इतने ही अच्छा और हमने कौन से फोर्स पढ़े हैं सुनिए फोर्स ऑफ टेंशन पढ़ा आपने फोर्स ऑफ वेट पढ़ा है ठीक है फोर्स फोर्स इन द स्प्रिंग तो टेंशन हो गया और उसके बाद लोड फोर्स ऑन ए रॉकेट ये भी आपने पढ़ा है इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस हमने पढ़े फ्रिक्शन का फोर्स पढ़ा है ये फोर्स पढ़ा है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐसा ही एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है आंसर है नो सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं होता ये सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है तो फिर हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोलते हैं ये चीज आपको कोई टीचर बोलता नहीं बताता नहीं सब बोलते सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपकी क्लास में स्कूल में आपकी क्लास में एक लड़का है मान लीजिए उसका नाम है राम इज कैप्टन कैप्टन ऑफ क्लास तो कैप्टन तो क्लास में होता है ठीक है राम कैप्टन है और बाकी सब लड़कों के दूसरे नाम हैं अब अगले साल एक दूसरा लड़का है रमेश वो कैप्टन है तो तीसरे साल एक तीसरा लड़का है रोमेश वो कैप्टन है चौथे साल हम उस क्लास में आते हैं और पूछते हैं कैप्टन किसका नाम है कोई बोलेगा मेरा नाम कैप्टन है नहीं बोलेगा लेकिन अगर हम पूछेंगे कैप्टन की ड्यूटी कौन कर रहा है तो रमेश बोलेगा मैं कैप्टन की ड्यूटी कर रहा हूं पिछले साल कैप्टन की ड्यूटी कौन कर रहा था राम कर रहा था उससे पिछले साल कैप्टन की ड्यूटी वो कर रहा था क्यों क्योंकि क्लास में कैप्टन होता है बिना कैप्टन के क्लास नहीं बनती हमारे स्कूल में तो क्लास में कैप्टन का होना जरूरी है पर क्या कोई लड़का कैप्टन नाम का है नहीं है तो क्या क्लास में कैप्टन नहीं है है देखिए लेकिन सिचुएशन आपको समझ में आ गई कैप्टन होता है कि नहीं होता है वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है पर नहीं होता है ओके तो ये क्या हुआ जिस तरह से कैप्टन की ड्यूटी एक लड़का करता है उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी एक दूसरा फोर्स करता है जो रियल फोर्स होता है कैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे जा रहा था ये प्रोटॉन ने उसको खींचा क्यों खींचा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस प्रोटॉन ने इसको खींचा तो ये ऐसे जाते हुए मुड़ गया फिर ये ऐसा सीधा जा रहा है फिर प्रोटॉन ने खींचा फिर ऐसा मुड़ गया फिर सीधा जा रहा था फिर प्रोटॉन ने खींचा फिर मुड़ गया अल्टीमेटली क्या करेगा वो गोल घूमेगा कौन सा फोर्स इसको खींच रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स खींच रहा है लेकिन हम क्या बोलते हैं वो वाला फोर्स जो खींच के गोल घुमा दे उसका नाम क्या तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन दे रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है अच्छा अर्थ ऐसे सीधे भाग रही है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसने इसको खींचा है मुड़ गई फिर सीधी जा रही है फिर सन ने खींचा फिर मुड़ गई और गोल घूम रही है गोल घूम रही है मतलब हमारी डेफिनेशन से इस पर जरूर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स हाँ अभी ड्यूटी किसकी लगी सेंट्रीपिटल में ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है अब बताइए एक धागे के साथ हमने एक पत्थर को बांधा और उसको ऐसे घुमाया पत्थर घूम रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रेट पत्थर को कौन खींच के रखा है टेंशन अंदर खींचता है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रेट वो ड्यूटी करता है सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से अलग अलग केसेस में आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन करता है ये बात समझ में आए और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी 
किस तरह से हेल्प करेगी ये हमारे नॉलेज को हमारे को इक्वेशन देती एक बॉडी जो पत्थर घूम रहा है उसका मास एम है उसकी वेलोसिटी v है और जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका रेडियस r है तो हमारी कैलकुलेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है उसका फोर्स कितना होना चाहिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर अब उसमें ग्रेविटेशन का फोर्स बनता है ग्रेविटेशन के फोर्स का हमको एक फॉर्मूला एक्चुअल मालूम है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर वो क्या है ग्रेविटेशन का फोर्स है और यहां पर ग्रेविटेशन का फोर्स ही किसका काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का इससे हमको एक इक्वेशन मिल गया क्या इक्वेशन मिला जी एम एम वन अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर तो ये क्या चीज है एम बी स्क्वेयर अपॉन आर आंसर है दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज नॉट द फोर्स दिस इज कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी क्वांटिटी हमको मालूम है उसकी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स है लेकिन वो ड्यूटी किसकी कर रहा है सेंट्रीपिटल की इसलिए वो किसके इक्वल हो गया ये मैटर कुछ स्ट्राइक कर रहा है एक तरफ हम क्या लेंगे एक्चुअल फोर्स की कैलकुलेशन और उसको किससे इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से क्यों क्योंकि वो घूम रहा है तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इट क्लियर तो आज हम ये इंट्रोडक्शन करके ये छोड़ते हैं अगली क्लास में आप देखेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या समझ आएगा इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड If it wants to make a circular motion, then what is required? A force which is normal to the velocity, which always remains normal to velocity. यहाँ पर हमने force लगाया, तो ये object ऐसे मुड़ जाएगा. फिर इसके normal force लगाया, ये object ऐसे मुड़ जाएगा. फिर इसके normal force लगाया, ये object इस तरह से मुड़ गया. फिर इसके normal force लगाया, ये object ऐसा मुड़ गया. फिर इसके नॉर्मल फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट ऐसा मुड़ा फिर इस तरह से और फिर इसके नॉर्मल फोर्स लगाया ऐसा मुड़ गया और फिर इसके नॉर्मल फोर्स लगाया तो ये ऐसा हमेशा वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के नॉर्मल होंगे अगर इसको बड़े छोटे छोटे पार्ट करेंगे देन दिस विल बिकम ए सर्कल तो ये सीधी जाने वाली चीज सर्कुलर मोशन में क्यों आ गई क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज टेंडेंशियल तो उसका नॉर्मल जो होगा दैट विल बी रेडियस रेडियस की तरफ और रेडियस किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है सेंटर की तरफ तो देयर विल बी ए सेंटर ये सब फोर्सेज कहाँ मिलेंगे द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स सेंटर देयर फोर्स द नेम ऑफ दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स तो वट इज रिक्वायर फॉर ए सर्कुलर मोशन आंसर ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर फॉर ए सर्कुलर मोशन तो जहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा कंपल्सरी है कि वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है दूसरा इसी को उल्टा कर देते हैं अगर किसी मूव करने वाली चीज पर नॉर्मल डायरेक्शन पे फोर्स लगा दें तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा आंसर है सर्कुलर हो जाएगा वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेगा तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई आपको याद रखनी है कि सर्कुलर है तो सेंटीमीटर लग रहा है और अगर हमने नॉर्मल फोर्स लगाया है तो उसको कौन घूमना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में एक सेपरेट एंटाइटी ऑफ फोर्स नहीं है इट इज ओनली ए क्वालिटी इट इज ओनली ए प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक वो वाला फोर्स जो गोल घुमा दे लेकिन इस फोर्स का रोल अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग फोर्स रोल प्ले करते 
Sometimes friction is playing as centripetal force. एक रस्सी से पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हैं तो रस्सी में जो टेंशन आ जाएगा दैट टेंशन एक्ट एज सेंटिपिटल फोर्स वो पत्थर को सीधा जाने नहीं देता खींच लेता है इसी तरह से एक प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स किसका काम करता है सेंटिपिटल फोर्स का वो इलेक्ट्रॉन को सीधा नहीं जाने देता सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है अर्थ सीधी क्यों नहीं चली जाती क्योंकि सन उसको अपनी तरफ खींचता है अगर अर्थ ऐसा जाने की कोशिश करती है तो सन उसको ऐसे ही खींचता है और वो ऐसे ही मुड़ जाती है तो अर्थ का ये जो मोशन हुआ इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड दिया इस तरह से डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स पर काम कर आज हम लोग उसके आगे स्टडी करेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो हमारे नेचर में या हमारी डे टू डे लाइफ में सेंटिपिटल फोर्स का काम करते हैं और उसकी हम स्टडी करेंगे और क्या उसके इफेक्ट होते हैं उसको देखेंगे तो एक चीज हमको पता लगी कि अगर हमें सर्कुलर मोशन करना है गोल घूमना है तो हमको सेंटिपिटल फोर्स चाहिए उसके बिना घूम नहीं कर सकते हम एक साइकिल पर जा रहे हैं और साइकिल पे जाके आगे टर्निंग आता है अगर हम साइकिल पर जाते हुए इस तरह से टर्न होते हैं तो इस पोर्शन को देखिए व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ ए सर्कल तो ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन के लिए तक क्या कंपलसरी है साइंटिफिकल फोर्स तो जरूर इस पर कोई ना कोई सेंटिपिटल फोर्स लग रहा होगा कौन काम करता है ये सेंटिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स यहाँ पर सेंटिपिटल फोर्स का काम करता है जो साइकिल को खींच के गोल घुमा देता है अदरवाइज साइकिल तो सीधी जा रही है न्यूटन के नियम से उसको सीधा जाना चाहिए रशिया ऑफ फेलॉसिटी से उसको कोई खींच के घुमा देता है उसकी डायरेक्शन और वो सेंटिपिटल फोर्स कौन तो अभी हम स्टडी करते हैं जो व्हीकल हम चलाते हैं और व्हीकल को घुमाते हैं ये हमारा डे टू डे सबसे कॉमन एग्जांपल है वहां हम स्टडी करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहा से लाते हैं तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग दो मेथड से लाते हैं दो फोर्सेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो दोनों हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन हमको मोड़ने में हेल्प करते हैं वो दो फोर्स है एक फ्रिक्शन का फोर्स और दूसरा हमारा वेट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों से हम सेंटिपिटल फोर्स क्रिएट करते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंटिपिटल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक आपको याद है वो कैसा होता है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर अगर ऐसे कोई चीज जा रही है तो हम फोर्स को ऐसे लगाएंगे परपेंडिकुलर ऐसे लगाएंगे तो ये मुड़ जाएगी फिर ये ऐसी जा रही है फिर ऐसे लगाएंगे तो मुड़ जाएगी ये प्रॉपर्टी हमको याद रखें अब यहां से एक साइकिल सीधी जा रही है या एक कार है कार सीधी जा रही है यहां से कार जा रही है ये वाला पॉइंट है ए न्यूटन के जो लॉस है फर्स्ट लॉ उसके अनुसार ये सीधा जाता हुआ ऑब्जेक्ट इसको स्ट्रेट चलते जाना चाहिए और एक इंस्टेंट के बाद इसको यहां पहुंच जाना चाहिए इस लाइन में ये यहां पहुंचना चाहिए बी ए से बी पर जाना चाहिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लेकिन क्या होता है कि हम कार का स्टेयरिंग घुमा देते हैं या हम साइकिल का हैंडल मोड़ देते हैं ऐसा मोड़ के हम इस ए पॉइंट को यहां पहुंचा देते हैं ये पॉइंट है सी तो ए को न्यूटन के लॉ से कहा जाना चाहिए था बी पर हमने स्टेरिंग घुमा के उसको कहा ले गए सी पर लेकिन लॉ के अनुसार उसको कहा होना चाहिए था बी पर तो वो क्या चाहता है वो क्या करता है वो सी से बी के तरफ जाने की कोशिश करता है क्यों क्योंकि वो नेचर के नियमों का पालन करता है नेचर का लॉ क्या करता है उसको कहा होना चाहिए बी पे हम जबरदस्ती सी पे ले गए तो वो कहा जाना चाहेगा 
बी पे जाना चाहता है दैट इज इंटेंशन ऑफ मोशन और वो सी से बी पर ऐसे जाना चाहता है ये ये क्या दिखाता है दिस इज इंटेंशन ऑफ मोशन इंटेंशन ऑफ मोशन और जब किसी पार्टिकल का इंटेंशन ऑफ मोशन होता है मूव करने का तो उसको अपोज करने के लिए कौन आ जाता है वेरी गुड उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन तो ग्राउंड का टायर के साथ जो फ्रिक्शन होगा वो यहां पर पैदा होता है किस डायरेक्शन अपोजिट टू दी इंटेंशन ऑफ मोशन तो यहां पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में पैदा हुआ किस डायरेक्शन ये फ्रिक्शन अब देखिए बड़ी विचित्र बात है आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है एक कार ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन किधर काम करता है इंजन चलाना छोड़ दो तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा पीछे और इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा अगर हम एक्सीलरेट करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर काम करता है इस तरफ और वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा यानी फ्रिक्शन हमेशा कैसा काम करता है वेलोसिटी के इधर या वेलोसिटी के इधर यानी वेलोसिटी की लाइन में काम करता है क्या कभी फ्रिक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करता है नहीं करता अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं आया अब आया अब देखिए यहां पर कार कहा जा रही है कार तो ये जा रही है ये ये कार की वेलोसिटी है लेकिन फ्रिक्शन किधर है नॉर्मल फ्लूड तो ये जब आपको पढ़ाया जाता है दैट व्हेन एवर वी टर्न ए कार व्हेन एवर वी टर्न ए साइकिल द फ्रिक्शन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमको समझ में नहीं आता है कि फ्रिक्शन कैसे सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है फ्रिक्शन तो हमेशा अलॉन्ग दी वेलोसिटी काम करता है या अपोजिट टू वेलोसिटी काम करता है तो कार जब इधर जाती है तो फ्रिक्शन या तो इधर काम करेगा या इधर काम करेगा इधर कैसे आ गया अब समझ में आया इधर कैसे आ गया क्योंकि ये फ्रिक्शन का हमारा नियम क्या है इट अपोजेज दी इंटेंशन ऑफ मोशन और ये जो ए पॉइंट को हम जबरदस्ती सी पर ले गए इसका इंटेंशन कहां जाने का है बी का क्योंकि न्यूटन के इनर्शिया के नियम से इसको कहां होना चाहिए था बी पर तो इसका इंटेंशन सी से बी बना और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है इंटेंशन और मोशन को इसलिए फ्रिक्शन ये बना ये फ्रिक्शन वेलोसिटी से राइट एंगल पर है तो वेलोसिटी से राइट एंगल पर जो फोर्स होगा वो क्या करता है वो टर्न कर देता है चलती हुई चीज को टर्न कर देता है तो फ्रिक्शन ने इसको टर्न कर दिया और ये साइकिल ऐसे टर्न हो गया अब बताइए टर्न करने पे किसका हाथ रहा फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स इन द टर्निंग ये बात समझ में आए सो इन द टर्निंग ऑफ साइकिल इन द टर्निंग ऑफ कार फ्रिक्शन एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स ये एक चीज है अब हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स पे हर चीज को हम क्वालिफाई करते हैं तो हम इसके लिए लेते हैं एक प्लेन रोड है और वो प्लेन रोड ऐसे चलती हुई इस तरह से ऐसे होती है तो यहां का जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ये पोर्शन कैसा बनेगा सर्कल ये रोड को आप इधर से देखते हैं तो आपको ऐसी ये लाइन दिखेगी ये लाइन कैसी दिखेगी प्लेन ओके जिस पर जो कार चल रही है वो ऐसा आगे की तरफ चल रही है और अगर इस आगे चलती हुई कार को इस तरफ मोड़ना है तो हमको एक इधर फोर्स चाहिए जो इसको मोड़ेगा इस चीजों को देखकर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं दिस इज रोड इस रोड पर ये एक कार खड़ी है ये कार ऐसा आगे की तरफ जा रही है दिस इज साइड मूविंग इन साइड ओके अगर ऐसे मूव कर रही है तो इस पर हाँ क्या क्या काम करता है वेन इट टर्न ये नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है एम और ऊपर की तरफ This is R. Yeah. 
ओके ये राग ऊपर की तरफ काम करेगा जैसे ही हम इसको टर्न करते हैं तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करने लगता है अब उसका इक्वेशन हम कहा से लाए तो उसके लिए हम लोग एक ये तरीका अपनाते हैं लेट एस टेक द एग्जांपल ऑफ साइकिल 